السلام عليكم اعزائي الكرام نتمنى تكونوا بخير في كل مكان اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نعمل ريفيو على واحد الاكستنشن كروم اكستنشن اللي سميتها ام زي سكاوت ومن هذا المنبر اريد ان اشكر شركه ام زي سكاوت فور سبونسرين ذيس فيديو واشكرهم ايضا على اعطائي نسخه من هذه الاضافه لكي اعمل عليها ريفيو ولكي اريكم ان شاء الله مزايا هذه الاضافه وكيف سوف تساعدكم على ايجاد نيشات وعمل مبيعات على امازون اف بي اي وميرش باي امازون وبطبيعه الحال لانكم عندي اعزاء لقد تمكنت من حجز تخفيض في هذه الاضافه اللي هو 20 دولار فسوف ترون الرابط في التحت ان شاء الله ما عليكم هو الضغط على الرابط والاستفاده من الاوفر ان شاء الله واخواني الاعزاء لا تنسوا ان تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم المهتمين بهذا المجال ان شاء الله لكي يستفيدوا اجمعين ولا تنسوا ان تعملوا اشتراك بهذه القناة بقناتي مروكن لندن لكي تستفيدوا من المحتوى القادم إن شاء الله في جميع المجالات التي تتعلق بعمل في الإنترنت وربح من الإنترنت بما يخص ميرش باي أمازون إف بي اي إتسي تي تشيب وجميع المجالات التي الإنسان يقدر يربح منها إن شاء الله فشاركوا في القناة وعملوا لايك وعملوا كومنت وتركوا اقتراحاتكم إن شاء الله وأسئلتكم وأنا سوف أجيب عليها بقدر الاستطاعة إن شاء الله فبدون تضيع أي وقت خلينا نمشي على الكمبيوتر إن شاء الله ونبدأ في الريفيو يلا إخوة قبل أن أبدأ هذا الريفيو سوف أقدم لكم الشركة التي تحتضن هذا الفيديو فهم لديهم مجموعة من البرامج التي تساعدك على إيجاد نيشات لأمازون إف بي اي وميرش باي أمازون وكذلك مجموعة من البرامج الأخرى التي تساعدك على ربح من أمازون بشكل عام والذي اكتشفته من خلال استعمال هذه الإضافة في الأيام الأخيرة هو أنها جد متقدمة بالمقارنة مع الإضافات الأخرى وكذلك تقدم معلومات جد دقيقة ولأنهم جد واثقون في منتجاتهم فهم يعطونك 100% ضمان أو 100% money back guarantee ويعطونك نسخة تجريبية مجانية لكل منتجاتهم فهم عندهم منتجين رئيسيين AMZ Scouts Pro Extension و AMZ Scouts Web App وكذلك عندهم برامج مجانية كـ AMZ Scouts FBA Calculator و AMZ Scouts Smart Shopper ولكن في هذا الريفيو سوف أتحدث عن AMZ Scouts Chrome Extension لأنها هي التي عندها علاقة أكثر بمجال Merge by Amazon و FBA في نفس الوقت فلما تبدأون بالبحث على نيشات في مجال FBA هناك كثير من الأماكن التي تقدرون أن تبحثون فيها فمن أحسن الأماكن التي أحب أن أبحث فيها هي Mouse Wished For فهي تظهر لك المنتجات التي يتمناها الناس والمكان الآخر الذي أحب أن أنظر فيه هو Gold Box Deals وهذه الإضافة يمكنك تفعيلها على أي من هذه الصفحات لأن هذه الإضافة تعمل على أي صفحة أمازون وهذا ما يجعلها حقا أكثر من رائعة والمكان الآخر الذي يمكنك أن تنظر فيه هو Best Sellers وبالطبع بعد تفعيل الإضافة والنظر إلى المعلومات التي تعيدها لك من بعد ذلك تعمق في البحث وشوف ما هو الخيار الأحسن لك وهنا ننظر إلى Interesting Finds هنا تستطيع أن تجد نيشات لم تخطر لك على البال من قبل وتستطيع أن تبدأ بالبحث من هنا فلنفرض أنك في صفحة Best Sellers فممكن أنك تأخذ أي فئة من هذه الفئات وتحاول أن تجد نيشات عليها تقييمات قليلة وعليها مبيعات كثيرة فمثلا إنك تستطيع أن تأخذ اسم النيش وتحطه في صفحة أخرى وتتعمق في البحث وشوف إذا كانت المنافسة عندها تقييمات قليلة ومبيعات كثيرة ونتائج المنافسة قليلة فخلينا نختار فئة على سبيل المثال لنختار هومن كيتشن وخلينا نفعل الإضافة والذي أريد أن أرى هو عدد تقييمات أو عدد الريفيوز أقل من 350 والمهم إخواني في كل شيء هو البحث لأنك تقدر أن تجد نيش التي ظهرت مؤخرا وعليها مبيعات كثيرة وكذلك تقييمات قليلة فخلينا نشوف 65 ريفيو وعلى ما يبدو فإنه منتوج هالوين فهذا المنتوج ممكن أن تشتريه من الشركة بالجملة أو تستورده من تشاينا وتعمل عليه برايفت ليبل خلينا نقرع عليها خلينا نكتب ستريتشي سبايدر ويب لكي نعرف عدد المنافسة هناك 106 results فليس هناك نتائج كثيرة في هذا الكاتيجوري وكما ترون كلهم عندهم best seller rank منخفض وكما ترون إخوان الأعزاء هذا الاكستنشن تعطينا score الذي هو يعني تقييم للنيش 
ولما نضغط على نيش سكور تعطينا معلومات جد قيمه ففي هذا الحاله تعطينا فيري لايكلي تو سكسيد يعني سكور 8 وفي تجربتي انا لا اعتقد انه هناك اي اضافه تقدر تعمل عمل هذه الاضافه فتعطيك الكومبيتيشن ديماند والبروفيت وكل شيء فاذا تشوفوا معنا عندك ريفيوز منخفضه جدا يعني عندنا فرصه ان ننافس ولو كان الوقت مبكر قليلا لا استطعنا ان ندخل في هذا النيش لكن الان ذهب وقت هالوين خلينا نشوف هاي دراي نيش كما تشوفوا الاكستنشن تقول لنا هذه نايس نيش خلينا نضغط عليها ونتعمق شويه في البحث ومره اخرى نضغط على نيش سكو ونشوف سكو اللي اعطتنا الاكستنشن تقول لك لايكلي تو سكسيد يعني الاكستنشن تقول لك ما هي فرصه الربح عندك في هذا النيش خلينا نجرب نيش اخرى مثلا فون كيس ويت تشين وكما نرى هو ساتوريشن سكو هو واحد فهذا يعني انه ليس كثير من البائعين وجدوا هذا النيش في هذا الشهر وشوفوا معي اخواني ضغطت على نيش ايديال تحت على اليمين بالاصفر وعطتني هذا النيش اللي اسمها اكسبلوجن بوكس لم يسبق لي اني فكرت في هذا النيش ولا دخلت عليها من قبل وشوفوا معي سكو 9 فيري لايكلي تو سكسيد كومبيتيشن لايت ديماند جريت Profit very high. يعني هذه نيش جيدة فبمجرد الضغط على نيش ايديا فأنت تستطيع أن تجد نيشات مربحة مش كلهم يكونوا مربحة ولكن لازم عليك أن تتعمق في البحث لكي ترى النيش المناسبة لك والمعايير التي أتبعها في الـ FBA وهذا طبعا على حسب الطلب وعلى حسب النيش وأول حاجة أنظر إليها هي كم ريفيو في الصفحة الأولى يجب أن يكون هناك نتائج كثيرة فيها أقل من 350 ريفيوز لكي نعرف أنه ليس هناك منافسة كثيرة ونقدر أن ننافس والمعيار الثاني هو أن في الصفحة الأولى لازم أن يكون فيها مبيعات كثيرة ومن هناك نعرف أن هذا النيش عليها طلب ونقدر أن نبيع فيها الآن خلينا نشوف ماذا تعني كل منطقة في داخل الاكستنشن لما ندخل كيورد في امازون سيرش بوكس اول حاجة انظر اليها هي نيش سكو في هذه الحالة عندنا سكو هو تسعة very likely to succeed وكذلك ننظر للكومبيتيشن والديماند والبروفيت بطبيعة الحال ومن خلال هنا تستطيع ان تعرف اذا كانت هذه النيش جيدة ام لا وهل يجب عليك الدخول لها ام لا والان ندخل الى نيش هيستوري اللي تعطينا معطيات جد قيمة من ناحية المبيعات والرانك والبرايس او سعر المنتوج في العام الماضي ويمكنك ان ترى كيف تغيرت هذه المعطيات تدريجيا ومن هناك تستطيع ان تأخذ قرارك اذا تدخل في هذا النيش ام لا الذي كنا ننظر اليه هو تحليل النيش الان نستطيع ان نحلل المنتوج بمنتوج فعلينا النقر على برودكت هيستوري يعمل لنا نفس الشيء ولكن التحليل يكون على مستوى المنتوج ليس على مستوى النيش المكان الاخر الذي الفت له الانتباه هو available from فاذا حملت منتوجات عديده في وقت قصير فهذا يعني انه هناك منافسه المسائل التي يعاني منها البائعون في كل مكان فهي المنافسه ويكون شيء جميل اذا نقدر ان نرتقب الكومبيتيشن او نعرف متى سوف تكون الكومبيتيشن او متى سوف تكون المنافسه فهذه الاكستنشن تعطيك ساتوريشن سكو ماذا يعني هذا تستطيع ان تعطيك عدد البائعين الذين راوا هذه النيش ومن هناك تستطيع ان تعرف وترتقب كم سوف تكون من المنافسه في هذا النيش وهنا عندنا عدد تو تراكر ممكن ان نزيد هذا النيش للويب اب لنتابع هذا النيش ممكن ان تدخل الى البروفيت كالكوليتر من هنا وتعمل حساباتك اذا تستطيع ان تعمل بروفيت او ارباح من هذا النيش وهنا في جيت كيوردز ممكن ان نرى الكيوردز التي هي متراقيه من طرف امازون والتي عندها علاقه بهذا النيش وممكن ان نبحث على هذا المنتوج في علي بابا وبامكانك ان تبحث على هذا المنتوج في جوجل وان تنسخ هذا الايسن الذي تكلمنا عنه حتى الان هو جيد جدا لكن من المميزات التي تجعل هذه الاكستنشن او الاضافه مميزه جدا هي الفلتر فممكن ان تفعل هذا الفلتر على حسب الهدف الذي تريد ان تحققه تستطيع ان تفعله على حسب البرايس او على حسب الثمن او على حسب سيلز رانك 
الوزن او على حسب عدد التقييمات او الريفيوز او على حسب امازون سيلرز او اف بي اي سيلرز بس او استيميتد سيلز رانك او استيميتد سيلز المهم اظن انكم فهمتم قصدي المهم من كل هذا هو انكم تستطيعون ان تجدوا نيشات على حسب اهدافكم فخاصيه هذا الفلتر تسهل عليك كثير من المسائل وتجعلك ان تربح كثير من الوقت فاذا انت تريد ان تبحث على نيش فيها خاصيات معينه بالطريقه العاديه لازم ان تعمل بحث وبحث وبحث لكن بهذه الطريقة بس تعطي للفلتر الخاصيات التي تبحث عليها وهو يعطيك نيشات اللي فيها هذه المعطيات مثلا تريد أن تبحث على نيش فيها بي اس ار ما بين 100 ألف و 200 ألف هذه الاكستنشن تظهر لك بس هذا البي اس ار وكذلك عندهم الليستين كواليتي سكو هذا يعطيك فكرة على جودة الليستين كلما كان رقم منخفض كلما تعرف أنه هناك فرصة أنك تدخل في هذا النيش وتعمل الليستين أحسن من هذا الليستين ولكن إذا كان مرتفع فسوف يكون صعب عليك أن تعمل لست أحسن منه وهنا في نيش كيوردز ممكن أن تجد كلمات مفتاحية التي هي مربحة جدا وتستطيع أن تستعملها في الليستين حتى الآن تكلمت على كيفية استعمال هذه الاكستنشن في FBA الآن خلينا نتكلم على كيف نقدر أن نستعملها في ماتش باي أمازون فمن ناحية البحث على النيشات فهناك طريقتين الطريقة الأولى هي إذا كنا نعرف ما هي النيش التي نريد أن ندخل فيها ونريد أن نتعمق فيها والطريقة الثانية هي لا نعرف ما هي النيش التي نريد أن ندخل فيها ولما نجد نيش التي نظن أنها سوف تكون مربحة نتعمق في البحث ونرى إذا كانت فعلا هذه النيش مربحة أم لا لنفرض أننا نريد البحث على الناس أو الممرضة فنكتب ناس شيرت هكذا فلما نشوف نتائج البحث نضغط على الاكستنشن وهكذا يظهر لنا كل النتائج ولكن نقدر نتحكم بها بشكل رائع جدا ونستطيع ان نعمل الفلتر فكيف اريد ان استعمل هذا الفلتر انا اريد بس نتائج ماتش باي امازون واريد ان اخفي سبونسرد ادز التي هي الاعلانات واريد ان اختار البيست سيلر رانك من 100000 الى 300000 مثلا واضغط على ابلاي والآن خلينا نمشي لخمس صفحات التالية أنا لماذا اخترت بيسار أكثر من مئة ألف؟ لأنه أقل من مئة ألف عليه كثير من المنافسة وأكثر فيه تجد فيه كوبي رايت فهذا مثال فقط ممكن تعمل من عشر آلاف لمئتين ألف ولا ثلاثمائة ألف ممكن ما تعمل فلتر للبيسار أحسن شيء هو أنك تستطيع أن تحدد أهدافك وتجد نيش على حسب أهدافك فأنا ظهرت لهذا النيش كيو تركي شيرت اللي هي نيرس كروس نيش مع ثانكس جيفن فخلينا ندخل عليها ونشوفه إذا كانت فيها فرصة أم لا فهنا نجد نيش نيرس هي نيش معروفة جدا وبطبيعة الحال تركي هو الـ هو الانيمال المعروف جدا في ثانكس جيفن وكما ترون عندنا بيسا منخفض شوية في الصفحة الأولى فهذه ممكن تكون نيش جيدة ندخل عليها الآن إذا ما كانت عندنا أي فكرة على أي نيش نشتغل عليها ندخل إلى هذا الويب سايت Match Research ونضغط على Search T-Shirts فتظهر لك نتائج البيسا المنخفضة جدا أنا لا أحب أن أبحث في هذه النتائج لأنها دائما تكون مليئة بالكوبي رايت ومليئة بالبراندز وأذهب إلى Last 30 Days إذا كنت أريد أن أبحث على نيش متعلقة بالترند فهذا يظهر لي كل القمصان التي حملت في الثلاثين يوم الأخيرة ومن هنا أعرف أنها تباع وأضغط على الاكستنشن وبعدها أذهب إلى فلتر وأختار بيسا ما بين 100 ألف و 300 ألف كما شرحت من قبل وأختار نتائج ماتش باي أمازون فقط وأخفي نتائج الإعلانات ومن بعد أرتب كل التصاميم على حسب البيسا وأحاول أن أنظر إلى التصاميم التي تلفت انتباهي فلا ننظر في أي حاجة فيها كوبي رايت أو من براند إذا عجبنا تصميم ونظن أننا ندخل في هذا النيش نأخذ هذا النيش ونحطها على صندوق بحث جديد ونحاول أن نحلل هذا النيش وننظر إذا كان تستحق أن ندخل فيها أم لا بنفس الطريقة التي شرحت من قبل إخواني الأعزاء وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون أعجبكم 
وأتمنى أن تكونوا قد أحسستم بقيمة هذه الإكستنشن لأنها فعلا سوف تجعلكم تربحون كثير من الوقت وتستطيعون أن تعملون بجد فعالية وكذلك أن تربحون أرباح جد طائلة إذا استعملتموها بالطريقة الصحيحة وكما ترون إخواني عندكم خيارين فالخيار الأول هو الدفع الشهري والخيار الثاني هو الدفع مرة واحدة لمدى الحياة وبطبيعة الحال إذا اشتريتم الإكستنشن عن طريق رابط الذي سوف أتركه لكم في الديسكريبشن تحت سوف تست تفيدون من تخفيض بنسبة 20 دولار فإذا كنت أنت بائعا في أمازون FBA أو ماتش باي أمازون وتظن أن هذه الإكستنشن تكون جيدة بالنسبة لك فثق بي لا تتردد لأن هذا سوف يكون استثمار في أرباحك المستقبلية ومرة أخرى شكرا لأم زي سكاوت لاحتضانهم ورعايتهم لهذا الفيديو إذا كنتم مهتمين بمجال ماتش باي أمازون و FBA و Print on Demand وعامة كيفية الربح من الإنترنت تأكدوا من الاشتراك لكي ترى فيديوهات مقبلة واعملوا لايك واسألوا اسئلتكم في الكومنتس ومرة أخرى شكرا جزيلا على تتبعكم وأراكم في الفيديو القادم إن شاء الله